today's portion is shapes and angles shapes and angles okay from the first we can study about shape angles okay how do you know angles but again are you gonna start the other point point in the start here okay so point and the you will consider an argument a point is remember okay if I you screen it up and again I'm going to replace the market and I'm going to look at what a point you want to when I mark here okay but then you would have a point to do then a point in the one of the screen the right corner the top top right corner on a note a minute out any kind of point mark here near the last screen the center link you're going to mark in a year in a point to mark here you know the mother screen level of an item and then you'll air the position look and then you'll reposition locate a night on a little point you see another link by a point we can locate a position okay you point in a man again I'm gonna name to you of a normally alphabet so on the number of point in note in other okay capital letters but I need be in the partner is a point to be on a now either point X in another point in a represent here about my alphabets we can represent points okay we can locate the position by a point in a is about a point sir for a point to join see the remember other to line out okay by joining some points we can form a straight line with the water for a point sign a joint here the panel straight line form chain of the then a line the one I'll be can we can see the starting point or ending point of this line a line every day I started on the end you know the number I am at the we can extend this line on both sides left load them right load them is line at the man I'll extend here okay I'm gonna I'm gonna extend here either line on a so by an arrow mark we can represent that the arrow mark on that is the line on the man's alarm a line net under said load of the catherine and i'm extending i'm not in the meaning i don't know okay line measure a and better love measure a regular everything will start in point when i'm for you and point when i'm not in the market measure a bit to go up on a line in the measurement that they are on the variable either you know they are decided not to extend a okay in a line in out of the name or it's a real part of the line in the or it's a real part of a portion of the other name of the line segment and the right part of a line and on a line segment okay either line in a part of a line that is line segment okay and in a virtual is in the starting point um ending point to mark a the union other you line segment I okay in gonna mark a the union that is a line segment okay a line segment in the mock a measure a yeah car made in a starting point to me and point on the landing point the starting point to allow on the line segment to measure a yeah special line measure a bit la so uh, line segment has a fixed measurement in a other number say in a particular ray okay about a I'm gonna work here Ray means there is one starting point. Ray is a starting point. But there is no end point. So, we can mark the ray. Ray is one side of the ray. But there is no starting point. This is ray. Now, we can see the symbol on the ray. It is ray. And this one is line segment. Okay. This one is ray. And this one is line segment. First one is 
line 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 segment and ray okay ini can you say ingena njan ezhudiyal ab mole la ee line de symbol ittal we read it as line ab it is line ab ini ab adinte mole la ee line segment inde symbol aanengil idine nammal read cheyanadu line segment line segment ab ennayirikkum read cheyanadu ini ab ede mogalile ee symbol aanengil idine nammal vaayikkanadu ray ab okay appa so, um, <coughs> line line segment ray one thamala difference manasilayalo line nu paranjal we can't measure it because there is no starting point and ending point and the line segment that is only part of a line we can measure it has a fixed length but ray means ray also extending on one side and it ray also we can't measure alle right, there is one starting point but we can't see the end point of the ray ini now we can define an angle ഓക്കെ ആദ്യം നിങ്ങൾ പോയിൻ്റ് ലൈൻ ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് റേ ഇത്രയും വരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം ഇനി ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദെൻ ഇഫ് ടു റേസ് രണ്ട് റേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു റേ റേ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇഫ് ടു റേസ് ജോയിൻ ദറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് റേ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക രണ്ട് റേയും കൂടെ ഒരു പോയിൻ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു റേ ടു റേസ് ഒരു പോയിൻ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അതാണ് ആംഗിൾ ടു റേസ് ജോയിൻ ദറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് വേ വി ക്യാൻ ഫോം ആൻ ആംഗിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജോയിനിങ് പോയിൻ്റ് മീറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് അതിന് ആംഗിളിൻ്റെ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് വെർട്ടെക്സ് ഓഫ് ദി ആംഗിൾ നൗ ഈ റേ ആണ് ആംഗിളിൻ്റെ ആം ആംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടു ആംസ് ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ഇത് രണ്ടും ആംസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ആം വൺ ആൻഡ് ആം ടു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ ഫോം ചെയ്ത ആർ എ അതാണ് ആംസ് ഓഫ് ദി ആംഗിൾ അപ്പം ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ ആംഗിളിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് ഒന്ന് വെർട്ടെക്സും പിന്നെ രണ്ട് ആംസും അപ്പം ടു റേസ് ജോയിൻ ദറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് വേ വി ക്യാൻ ഫോം ആൻ ആംഗിൾ ആൻഡ് ദ ജോയിനിങ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വെർട്ടെക്സ് ആൻഡ് ദ ടു റേസ് ആർ നോൺ ആസ് ആംസ് ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ഇനി ഒരു ആംഗിളിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ ബി നെയിം ആൻ ആംഗിൾ ഓക്കെ സപ്പോസ് ഹിയർ വൺ ആംഗിൾ now now i give the name of this angle as abc okay ee moonu point ile nammal abc nu peru ittu okay a nu parnadu ee ray ile oru point then ee angle nammal vaayikkanadu in three way we can read this angle angle if we started from here this side in nammal thodangiyal angle a b c nu vaikkum ini adallengil namukku ee side in thodangam angle c b a nu vaikkam allengil verude angle b nu mathram anelum read cheya okay appo angle a b c or otherwise angle c b a illengil angle b ingane three ways we can read this angle okay ini which is the vertex and arms of this angle here njan paranju joining point aanu adinte vertex appo ee ray ile ee angle le vertex nu paranadu b aayirikkum vertex of the angle nu paranadu that b ini idinde arms nu paranadu ba 
ഒരു ആമായിരിക്കും അതായത് ഇതിനകത്ത് റേസ് ഏതൊക്കെ റേ കൊണ്ടാണ് ആങ്കിൾ വന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ആംസ് സോ ബി എ വൺ ആം ആൻഡ് അനദർ ആം ദാറ്റ് ഈസ് ബി സി സോ ബി എ ആൻഡ് ബി സി ആർ ദ ആംസ് ഓഫ് ദിസ് ആങ്കിൾ ഓക്കെ നോർമലി വി മാർക്ക് ദ ആങ്കിൾ ഓഫ് ദിസ് എ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ആങ്കിൾ വായിക്കുന്നത് എ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ സി ബി എ ഇനി വെട്ടക്സ് അതിൻ്റെ രണ്ട് റേയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത പോയിൻ്റ് റേ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബി എ അല്ലെങ്കിൽ ബി സി എന്ന് പറയും എ ബി എന്ന് പറയില്ല കാരണം അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഇതാ റേയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ബി ആണ് അപ്പോൾ ബി എ ഓർ ബി സി അതാണ് ആംസ് പിന്നെ വെട്ടക്സ് ബിയും ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് അൻ ആങ്കിൾ ഇനിയും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആങ്കിൾസ് ആർ ദർ ഓക്കെ ഇനി ആങ്കിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രി എങ്ങനെ വരും ഒരു റേ ഇങ്ങനെ വന്നു ടു റേസ് രണ്ട് റേയും ഒരു റേയിലെ മുകളിലാണ് അടുത്ത റേയെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോ ആങ്കിൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ ദൻ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആങ്കിൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഈസ് നോ മെഷർമെൻറ്റ് നോ മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ടു റേസ് സോ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആങ്കിൾസ് ആർ നോൺ ആസ് സീറോ ആങ്കിൾ അവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു ലൈൻ്റെ മുകളിലാണ് മറ്റേ ലൈൻ അപ്പം ദർ ഈസ് നോ angles in between that two so this type of angles are known as zero angle okay ini adutha type angle nu parnal angle de measurement ingane cheri angle that is less than 90 varna angle zero modul 90 vare measurement varna angle zero to 90 this type of angles are known as acute angle acute angle മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ടു നയൻറ്റി അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സീറോയിലും നയൻറ്റിയിലും മിഡിൽ വരണ ആങ്കിൾ ഇനി ഇതുപോലെ എൽ ഷേപ്പിൽ വരണ ആങ്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരണ ആങ്കിൾ ദാറ്റ് ആങ്കിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് റൈറ്റ് ആങ്കിൾ measurement of that angle is 90 degree so that is known as right angle ini more than 90 varna angle und alle more than 90 varna angle ashe avan adinte measurement 180 ilum thaale irikkum in between 90 and 180 varna angles und between 90 to 180 these type of angles are known as obtuse angle obtuse ഇനി വൺ എയ്റ്റി വരണ ആങ്കിൾ അതായത് രണ്ട് റേ ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പോലെ രണ്ട് റേ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരാങ്കിൾ കിട്ടും ദാറ്റ് ആങ്കിൾ ഈസ് സ്ട്രേറ്റ് ആങ്കിൾ കാരണം ഇതാണ് രണ്ട് റേ രണ്ട് റേയും കൂടെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു രണ്ട് റേയും കൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആങ്കിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ ഫോം ചെയ്താൽ അതിനെ സ്ട്രേറ്റ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറയും സ്ട്രേറ്റ് ആങ്കിൾ ഓക്കെ ഇനി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലും മോർ വരണ ആങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആങ്കിളിനെ പറയണത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലും മോർ ആയിട്ട് വരണ ആങ്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പം ആങ്കിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എവിടെയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരണ ആങ്കിൾസ് വൺ എയ്റ്റി ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി വരണ ആങ്കിൾ ദാറ്റ് ആർ നോൺ ആസ് റിഫ്ലക്സ് ആങ്കിൾ റിഫ്ലക്സ് ആങ്കിൾ ഓക്കെ ഇനി വരണത് കംപ്ലീറ്റ് ആങ്കിൾ ഓക്കെ ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ പോലെ വരണ ആങ്കിൾ ഫുൾ ആങ്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരണ ആങ്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ആങ്കിൾ ഓക്കെ ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ഹാൻഡ്സ് ഒന്ന് ഫുൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഒരു ത്രീ സിക്സ് ഒരു സർക്കിൾ ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ അതാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ആങ്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ ആങ്കിളും ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മെഷർമെൻറ്റ് 
ഇല്ലാത്ത ആങ്കിൾ അതായത് സീറോ മെഷർമെൻറ്റ് പറഞ്ഞ ആങ്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ആങ്കിൾ ഒരു ലൈൻ ടു റേസും ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു റേ ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഓർക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചത് അത് സീറോ ആങ്കിൾ ഇനി സീറോ ടു നയൻറ്റി വരുന്ന ആങ്കിൾ ദാറ്റ് ആർ അക്യൂട്ട് ആങ്കിൾസ് ഇനി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന ആങ്കിൾ റൈറ്റ് ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി ഒപ്റ്റൂസ് ആങ്കിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സ്ട്രെയിറ്റ് ആങ്കിൾ വൺ എയ്റ്റി ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി റിഫ്ലക്സ് ആങ്കിൾ ദെൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ആങ്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ആങ്കിൾ അതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആങ്കിൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലെ ആങ്കിൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആങ്കിൾ വൺ എയ്റ്റി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആങ്കിൾസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആങ്കിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കി നമുക്ക് ആങ്കിളിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ അറിയണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതിയാൽ അതൊരു അക്യൂട്ട് ആങ്കിളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതിയാലോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഒപ്റ്റൂസ് ആങ്കിൾ കാരണം അത് മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ആണ് ഇനി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് മോർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി വരുന്ന ആങ്കിളാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്സ് ആങ്കിൾ റിഫ്ലക്സ് ആങ്കിൾ ഇനി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ആങ്കിൾ ഓക്കെ റൈറ്റ് ആങ്കിൾ ഇനി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലോ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആങ്കിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ആങ്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നാൽ ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യൂട്ട് ആങ്കിൾ ആയിരിക്കും വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഒപ്റ്റൂസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ റിഫ്ലക്സ് നയൻറ്റി റൈറ്റ് ആങ്കിൾ വൺ എയ്റ്റി സ്ട്രെയിറ്റ് ആങ്കിൾ സീറോ ഡിഗ്രി സീറോ ആങ്കിൾ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ആങ്കിളിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ആങ്കിൾസിനകത്തുനിന്ന് പഠിച്ചത് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ഹാൻഡ്സ് നോക്കി നമ്മൾക്ക് ആങ്കിൾസ് ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ഹാൻഡ്സ് ഏത് ഇപ്പോൾ വൺ ഓ ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ തേർട്ടി അല്ലെ ടു വൺ ടു ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ടൈം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആങ്കിൾ